ఇంతవరకు గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ మొత్తానికి థాయిలాండ్కి ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది ఇండియా దగ్గర నుంచి థాయిలాండ్ వెళ్తాను ఆత్రం ఎక్కువైపోయి అందరికన్నా ముందు నేనే వస్తానండి బస్ ఇంకా రాలేక ముందు నేనే వచ్చేసాను బస్ స్టాండ్కి సో బస్ వచ్చేంత ఒక పది నిమిషాల్లో ఇంకా థాయిలాండ్ ప్రయాణం మొత్తానికి బస్ వచ్చేసిందండి సో నాకు శాండర్ పోవడానికి ఒక మిత్రుడు కూడా వచ్చారు ఇదా సో హాయ్ హాయ్ చూడండి బస్ అంతా ఖాళీ కావాలి నాకైతే బ్యాక్సైడ్ దొరికింది సో అంటేది ఇటు ముందు ముందుకు వెళ్ళి కొడితే బస్ ఫుల్ అవుతుంది బస్లో అయితే టికెట్లు ఫుల్ అయిపోయాయి కానీ బస్లో అయితే జనం లేరు సో చూద్దాం ముందుకు వెళ్ళి కొంత భీమవరం వచ్చారండి భీమవరంలో ఆగింది బస్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసామండి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో మేము టీ తాగడం కోసం ఆగం హాజరు దగ్గర ఇద్దరు నాకు పక్క సీట్లు కూర్చున్నారండి సో నాతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు నీ సీట్ నాది సీట్ నాది అని చెప్పి తర్వాత నన్ను నా వార్తలు వస్తారంట సార్ తర్వాత మీరా అన్నాడు యాక్ గుర్తుపెట్టాడనమాట థ్యాంక్ యూ సార్ కదా ఇంకా గొడవ పెట్టుకోవాలి మనం ఓకే సార్ గుడ్ ఈవెనింగ్ అది ఫైనల్లీ నేను ఎయిర్పోర్ట్ కదా వచ్చేసాను థాయిలాండ్ వెళ్ళడానికి సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ థాయిలాండ్ వెళ్ళడానికి చాలా ఆత్రంగా ఉంది సో ఈ మిత్రుడి పేరు తస్తిగిరి అండి సో నాతో పాటు ప్రతి చోటకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాడు సో నేను ఇందులో ఉంటే అందులో తిన ఉంటాడు అనమాట అయితే వెనక వెనకాల వచ్చేది అంతా మా గ్రూప్ అనమాట అందులో గ్రూప్గా థాయిలాండ్ వెళ్తున్నాం సో థాయిలాండ్ అంటే ఇంకా రబస్ రబస్గా ఉంటుంది సో మెయిన్లీ తర్వాత అప్డేట్ చేస్తాను ఓకే బాయ్ సో గైస్ థాయిలాండ్ వెళ్తున్నాం కదండి ఫ్రీగా సిమ్ కార్డ్ కూడా ఇస్తున్నారు సో అంటే ఏం లేదు మన ఈ నోకేర్ది జస్ట్ సెల్ఫీ తీసి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేస్తే చాలు ఈ సిమ్ కార్డ్ ఫ్రీగా ఇస్తారు ఎయిట్ జీబీ డేటా ఉంటుంది సెవెన్ డేస్ కోసం ఎయిట్ జీబీ డేటా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే ప్రైస్ మొత్తానికి వచ్చి కూర్చున్నాం సీట్లో కూర్చున్నాం చాలా లాంగ్ జర్నీ చేసి మొత్తానికి సీట్లో కూర్చున్నాం అండి సో ఇక్కడ నుంచి అంతా తర్వాత థాయిలాండ్ మొదలు చూద్దాం థాయిలాండ్ అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే బాయ్ ఫైనల్లీ మేము దిగిపోయామండి ఇప్పుడు వీజా అండ్ హెరావెల్ వీజా చెప్పి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగ వీజా అండ్ హెరావెల్ అండ్ వీజాకి మనం ఇలాగ రాసుకోవాలండి రాసేసి ఫిల్ చేసేస్తే ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మనం ట్రై చేస్తే మనకి వీజా ఇస్తారు ప్రైస్ అయితే నేను వీజా అండ్ హెరావెల్ ప్రొసెస్ అయిపోయిందండి వీజా అంటే జస్ట్ ఏం లేదు పాస్పోర్ట్ మీద స్టాంప్ కొట్టిస్తారు అంతే మన వాటర్ కన్ఫర్మేషన్ రిటర్న్ టికెట్ అన్ని చూసి సో సో స్టాంప్ కొట్టిస్తారు దీనికి రెండు వేల రెండు వందలు బాధ అనమాట రెండు వేల రెండు వందలు బాధ అంటే దగ్గర దగ్గర ఐదున్నర ఐదున్నర వేలు చిల్లర అవుతుంది అయితే జస్ట్గా మనకి టూరిస్ట్గా వెళ్ళడానికి సో థాయిలాండ్కి ఐదున్నర వేలు వీసా కోసం అయితే ఖర్చు పెట్టలే అరవై వేలు నాలుగు వీసా అంటారు దీన్ని ఓకేనా సో మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం థాయిలాండ్ నుంచి జరుగుతాం సో చూడండి మా బస్ బస్ కూడా వస్తుంది సో ఈ అమ్మాయి మమ్మల్ని పికప్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ అమ్మాయి వచ్చింది మాకు పికప్ అండి మేము వచ్చిన హోటల్ చూడండి అంత పొడుగు ఉందో అడిగి బాబోయ్ ఎంత పెద్ద ఉందో హోటల్ ఇది అంతా హోటలే సో ఇదండి హోటల్ సంగతి సో మేము మొత్తానికి డ్రగ్స్ దగ్గరకు వచ్చామండి రూమ్ ఒక రూమ్ తీసుకుని మళ్ళీ రూమ్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వాలి సో నైట్ అంతా నిద్రలేదు సో అదండి ఈ మధ్యాహ్నం మీటింగ్ ఉంది మీటింగ్ తర్వాత బయట తినడానికి వెళ్తాం ఓ మొత్తానికి అయితే వచ్చేసాం బ్యాంక్ ఆఫ్ హోటల్కి ఇప్పుడు మసాజ్ అండ్ టైం మసాజ్ చేయించుకొని మసాజ్ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రస్తుతం రెండు తొందర ఆగమే సాగు టైం మసాజ్ చేయించుకోవాలి కదా చేయించుకుంది కానీ తొందర పడకు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం రూమ్కి వెళ్ళి బ్రష్ చేసుకుని డ్రెస్ మార్చుకున్న తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఏముందో చెక్ చేసిన తర్వాత మన కంపెనీ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత సో ఇంకా నైట్ ఇంకా రచ్చరంబోలే సో కదా అది కాదు నువ్వు మీటింగ్ వచ్చినట్లేవు మసాజ్ కోసం వచ్చాడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా మసాజ్ కోసం వచ్చాడు అన్నారు ఈవినింగ్ చూద్దాం అవి ఇంకా ఇంకా ఫోర్ డేస్ టైం ఉంది కదా ఓకే ఓకే సో గైస్ మేమైతే హోటల్ పైన స్విమ్మింగ్ పూల్కి వచ్చానండి సో మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని తిక్కమల్ రూల్స్ ఉంటాయంట అదేంటంటే చెక్ఇన్కి చెక్అవుట్కి మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకే చెక్ఇన్ చేస్తారంటండి అంతవరకు వెయిట్ చేయమన్నారు సో చేసేది లేక మేడ పైన స్విమ్మింగ్ పూల్కి వచ్చాను నేను సో ఇక్కడ అంతా హోటల్స్ అయితే మాత్రం చాలా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఉన్నాయి చాలా భారీ భారీ హోటల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఏంటంటే టూరిజం మా థాయిలాండ్ ఏంటంటే టూరిజం కదా టూరిజం మీద ఎక్కువ బేస్ అయిన కంట్రీ ఉంటుంది సో థాయిలాండ్ అయితే మాత్రం మస్తు ఉంది కిరాక్ ఉంది కాయస్ ఒక విషయం అండి థాయిలాండ్లోని నైట్ లైఫ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే సగటు పౌరులు దగ్గర దగ్గర రాత్రి మూడు గంటల తర్వాత పడుకుంటారంట అయితే ఎక్కువగా
సో అది వచ్చింది మేము థాయిలాండ్ థాయిలాండ్లో ఫుడ్ తినాలి కదా మా గ్రూప్ అంతా చూడండి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ కూడా ఇడ్లీలు దోశలు ఏంటి రా స్వామి వెరైటీగా తిందామరా కప్పలని పావులని అంటే లేదు ఇడ్లీ తింటాం దోశ తింటాం చట్నీలు తింటాం అంటున్నారు ఇంకేం చేస్తాం వాళ్ళతో పాటు వచ్చాను నేను కూడా ఓకే సో ఒక విషయం అండి నా వెనకాల చూసారా ఒక గ్రీన్ కలర్ ఆకులు ఒక ఆకు బొమ్మ ఉన్న షాప్ కనపడుతుంది కదండి ఆ షాప్ని తెలిసా గంజాయ్ గంజాయి అమ్ముతారు గంజాయి కాల్చి వచ్చాను అనమాట అంటే ఈ దేశంలో గంజాయి లీగల్ ఓకే ఇక్కడ తీసుకెళ్ళకూడదు కానీ గంజాయి ఇక్కడ లీగల్ ఇక్కడ టూరిజం ఎక్కువ ఎక్కువ డిపెండ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ గంజాయి మసాజెస్ వెబ్సైట్ లాంటివి లీగల్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఇటు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు చూడండి గంజాయి కోసం ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్లో షాప్ ఉంది ఇక్కడ థాయిలాండ్లో ఇస్ మేము మా గ్రూప్ అంతా ఈ థాయిలాండ్ అంతా తినడానికి వచ్చాం అనమాట సో ఎక్చువల్గా పెద్ద పెద్ద టవర్ ఉంది పెద్ద టవర్ సో ఇక్కడ ఇంద్రామాల్ ఒక మార్కెట్ ఉందంట సో చాలా పెద్ద మార్కెట్ అంట సో ఆ మార్కెట్ చూడడానికి వెళ్దాం మనం చూద్దాం చూడండి ఇంద్రామాల్ డిజైన్ ఇది అనమాట ఇంద్రామాల్ ఎంత పెద్ద ఉంది చూడండి ఈ బ్రిడ్జెక్ట్ వెళ్తాం మనం ఇంద్రామాల్లోకి ఇందులో ఒక ట్రాఫిక్లో ఒక వింతగా ఉందండి చూడండి వెళ్ళడానికి ఏమో నాలుగు లైన్లు వెళ్తున్నాయి రిటర్న్ వచ్చే వాళ్ళు ఓన్లీ ఒకే ఒక లైన్ అనమాట రిటర్న్ ఓన్లీ ఒక లైన్ వస్తుంది వెళ్ళే మాత్రం నాలుగు లైన్లు వెళ్తున్నాయి సో కాయస్ ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మొత్తం అన్ని రకాల షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అండి మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆర్టికల్స్ కానీ మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు మా అమ్మాయి మా అమ్మాయికి చుట్టూ అన్నీ కొనాలి సో ఇక్కడ ఎక్కువగా లేడీస్ సంబంధించిన డ్రెస్ అధికంగా అధికంగా ఉన్నాయి ఇది జస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అండి ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ చాలా ఉంటాయి అనమాట సో చూద్దాం ముందు ముందు ఏమి ఉంటాయో ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయండి లేడీస్వి ఎక్కువగా మ్యాక్సిమం ఐటమ్స్ అన్నీ లేడీస్కే ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మా వైఫ్ కూడా కొనాలి గైస్ చూడండి ఇది లేడీస్కి మా మరదలు చూపిస్తాను చూడండి సో జస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది యూ కెన్ ఓపెన్ ఎన్నో తర్వ లైక్ దిస్ వన్ యా ఎనీ వన్ యా యా ఇన్సైడ్ జిప్ యా ఇన్సైడ్ జిప్ ఆల్సో ఓకే ఇన్సైడ్ లైక్ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో లాట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఉంటాయి సో చిన్నపిల్లలు వాడుకునే బొమ్మలు చూడండి లేడీస్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ అండి జిగేలు జిగేలు మనం మెరిసిపోతున్నాయి ఇక్కడ రకాల వాచెస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ సో గైస్ మా అమ్మాయికి తీసుకుంటున్నాను నేను హౌ మచ్ సిక్స్ పీస్ హండ్రెడ్ బస్ సిక్స్ ఓకే ఫైవ్ పీస్ హండ్రెడ్ బాస్ యూ ఆర్ బై యూ ఆర్ బై సో నేను మా అమ్మాయికి కలర్ కలర్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ తీసుకున్నానండి సో మా అమ్మాయితే చాలా ఆర్డర్ పెట్టేసింది సో ఇప్పటికైతే ఇవి తీసుకున్నాను ఒక వెరైటీ చూపిస్తాను చూడండి ఇది గొడుగు అండి ఇది ఇట్లా మీకు గొడుగు లేదు అనమాట ఇదో ఓపెన్ చేస్తారు హౌ మచ్ దిస్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ బాత్ ఇది ఇంద్రామాల్లో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ కూడా ఉంటాయండి సో చూడండి అందరూ యూట్యూబర్లే తినే బస్ అదే గృహాలు పట్టుకుంటాయి ఫ్రెండ్ తీసుకోర్ హౌ మచ్ హండ్రెడ్ బాత్ హండ్రెడ్ బాత్ హండ్రెడ్ బాత్ ఎంత అవుతుంది సరే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా మోడ్ మోడర్న్గా ఉంటాయి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో నేను టూ పేరు తీసుకున్నాను మా అమ్మాయిలకి సో ఇదో ఇది అనమాట గైస్ ఇది మన ఇక్కడ చాక్లెట్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండి నిజంగా ఇక్కడ గలప్ దేశాల్లో కూడా కనపడే అన్ని అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏది కొనాలో అంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది కానీ ఇది కొనాలి తప్పదు సో చాలా మోడల్ అనమాట చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి చాలా మోడల్ ఉన్నాయి చాలా రకాల పళ్ళు సంబంధించిన ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి చిప్స్ ఉన్నాయి సో చాలా చాలా రకాలు ఉన్నాయండి ఇందులోని సో ఏది కొనాలి కూడా తెలియట్లేదు కానీ ఇది కొనాలి తప్పదు ట్రై చేస్తాను ఇంకా ఇది చూడండి నేను డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ చాక్లెట్ తీసుకున్నాను సో హాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్డర్ ఉన్నాయి
ఇదంతా కలిపి దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల డెబ్బై బాత్స్ అండి అండి ఐదు వందల డెబ్బై బాత్ అంటే ఎంత అవుతుందో మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కువ చెప్తాను సో షాపింగ్ అయితే భారీగా చేశాను బాయ్